Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Réplique Garsoft. Aujourd'hui, je vais enfin vous présenter le M1 Garant de chez ICS. J'ai l'honneur d'être le premier au monde à pouvoir présenter cette réplique, tout juste sortie de chez ICS. Je tiens d'ailleurs à observer une minute de silence pour la mort récente de M. Nelson Mandela. J'espère que le président François Hollande sera à la hauteur au moment des funérailles. Oui, dans un univers parallèle, je suis le premier. Alors que là, en vrai, je suis plutôt le dernier en fait. Ça fait des années que cette réplique est sortie, 2013. Ça fait des années que vous me demandez à ce que j'en fasse une présentation sur ma chaîne. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi en faire une s'il y a plein de monde qui l'a déjà fait avant Tout en sachant que la moitié des gens que je connais qui font du Second Guerre mondial en Airsoft, bah en fait ils l'ont déjà. Tout le monde ne connaît pas ce qu'il est possible de faire avec cette réplique. C'est pour ça que je vais vous la présenter. Parce qu'elle peut être un petit peu améliorée on va dire. Par contre, pour l'externe, on repassera, il sera impossible de l'utiliser en reconstitution. Il y a quand même des points qui sont un petit peu trop voyants. J'y reviendrai plus tard. Avant toute chose, je tiens à remercier mes partenaires pour cette vidéo. à savoir Sweet Airsoft pour m'avoir accordé une réduction au moment de l'achat de cette réplique. OPS Store quand il s'agit des billes que je vais pouvoir tirer sur le test de tir. Et enfin Energy Airsoft qui m'a permis de pouvoir acquérir la batterie qui est contenue dans cette réplique. Je vous en parlerai plus tard, elle vaut le coup d'œil. En fait, si vous voulez exactement la même réplique avec la même interne et la même batterie, vous retrouverez tous les liens de mes partenaires, c'est dans la description de cette vidéo. En fait, si vous voulez faire pareil que moi, bah autant vous dire que j'ai la pression. Alcoolique J'ai pris l'habitude de ne présenter que des répliques qui sont super rares, qui sont très peu communes, euh, qui viennent tout juste de sortir, alors que là, en fait, c'est tout l'inverse. Et donc, j'ai la pression, parce que si j'ai des conneries, je vais me faire déglinguer. J'ai eu de nombreux retours d'expérience, et si je devais résumer une chose, c'est « c'est une bonne réplique ». Alors, on va mettre les choses au point. Est-ce que vous diriez d'une femme elle est bonne. Une réplique, c'est pareil. On ne doit jamais dire qu'une réplique est bonne. Est-ce que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, cette phrase Non, vous pouvez chercher, elle n'y est pas. Je n'ai jamais dit « c'est une bonne réplique ». Parce qu'une réplique, elle peut être performante, elle peut être jolie, elle peut être réaliste, mais rarement les trois à la fois. Mais par contre, comme pour une femme, vous pourrez dire qu'elle est jolie, qu'elle est réaliste et qu'elle est performante au ti... Euh... Non, euh, oubliez ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça. Commençons par quelques chiffres. Vous pourrez retrouver cette réplique pour le prix de 404 dollars sur le site de Sweet Airsoft. Et si je me trompe pas au moment où je tourne cette vidéo, les frais de port sont gratuits dans le monde entier. Mais sous réserve, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, lui, le prix ne varie pas, c'est 404 dollars. Si vous souhaitez une version upgradée comme celle-ci avec bloc hop up et canon de précision de chez TNT Studio, alors il vous faudra débourser la maudite somme de 489 dollars. C'est cette version que je vous présente. Ce n'est pas la version ICS, brut de décoffrage. Il y a quelques trucs qui ont changé dedans. Et finalement, c'est pas plus mal de prendre la version upgradée parce que du coup, ça veut dire qu'elle aurait été testée à la fois par TNT et par Sweet Airsoft au moment de l'expédition. J'ai pu lire certains feedbacks qui disaient que euh, bah, des fois, ça ne fonctionnait pas à la réception. Dans le pack, nous avons le fusil, le tout glissé dans une boîte thermoformée. Nous avons une tige de remplissage de chargeur, l'ancêtre démodé du bébé loader. Nous avons un chargeur supplémentaire et nous avons une tige de nettoyage débourrage plus un manuel d'utilisation. Pas de batterie fournie dans le pack. Dommage, mais c'est pas grave. On va y remédier. La réplique fait 3,6 kg, soit 1 kg de moins que le modèle original. Comme d'habitude, c'est à cause de sa composition, du bois assez léger et du zamac. Je parle du bois en disant qu'il est assez léger parce que euh, bah, au moment où vous passerez votre ongle dessus ou même que vous le ferez tomber dans la boue, ça va marquer le bois. Tout comme si vous le laissez tomber du haut d'une falaise, le bois en serait marqué. Ou alors que vous allez l'écraser avec une voiture, ou alors que vous allez vous couper avec une enveloppe. Ouais, tout ça, ça marque. Même des fois, ça laisse des trous. On peut dire que ça marque du trou. Non, ou, oubliez ce que j'ai dit. Non, 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 j'ai pas dit ça. Cette réplique est un AEG pour Automatic Electric Gun, avec un moteur, une batterie, une gearbox, un chargeur et un canon. Concernant la batterie, je vous conseille de faire appel à Energy Airsoft qui produit des batteries, c'est une entreprise française. Avec cette batterie, vous tomberez jamais en rade en OP. En effet, cette batterie est plus prévue pour les batteuses style 2.4.9. Attention cependant, c'est de la batterie LiPo. 
bien faire attention à l'utilisation sous peine de vous retrouver avec une maison en flamme éventuellement. Bon là c'est vraiment le cas extrême, hein. il y a quand même des précautions à respecter. Ce ne sont pas des NIMH classiques. Nous sommes ici sur du 7,4 volts, mais le matériel ICS tolère à ce qu'on passe en 11,1 volts. Du coup vous pouvez choisir entre 7,4 et 11,1. Le compartiment pour la batterie est quand même massif. Il y a de la place, donc vous avez pu voir que même une grosse batterie comme celle-là, ça passe. Alors euh, je vous vois venir là en disant « Ah, oh, ça aurait été bien d'avoir un garant EBBR pour Electric Blowback Rifle. » Mais non, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Regardez, ça, c'est le fonctionnement d'un vrai garant. Il n'y a pas un truc qui vous choque Le EBBR, on va d'abord armer la culasse et après, ça va tirer. En fait, on aura le mouvement inversé par rapport à un vrai. Le vrai, quand on tire, le tir provoque le recul de la culasse. Là, en Airsoft, c'est l'inverse. Donc quand on est sur un tir en rafale, il n'y a aucun problème. Quand on est sur un tir en semi, ça se voit. Donc non, heureusement qu'ils ne l'ont pas fait, sinon ça aurait été très déconnant. C'est pas du tout réaliste. Je vais vous montrer, on va faire la même chose, mais avec le vrai, je vais juste inverser l'image. Concernant l'autre point que les puristes pourront mettre en lumière, et non, il n'y a pas de clip. La culasse ne sert qu'à accéder au hop-up, et nous fonctionnons avec des chargeurs. Heureusement, à moins d'avoir un système de clip, tout comme il me semble que c'est euh, GEG qui est en train de développer ça avec un Lienfield, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, avec un faux clip de cartouche et euh, des billes contenues dedans. Donc là, on pourrait avoir un stock de billes assez conséquent. Mais imaginez, comme sur le Marochine, le Marochine, le problème, c'est qu'il était injouable. 8 billes, ouais, c'est cool. Quand en face, on a une 249 qui va, elle, euh, avoir 5000 billes dans le réservoir, ah, vos 8 billes, vous avez intérêt à bien les placer. Donc là, nous avons un garant jouable, certes avec des chargeurs moches en plastique, mais il sera jouable en partie, que ce soit à seconde guerre ou moderne. Donc peut-être qu'un jour, euh, des clips euh, spéciaux pour garants avec des fausses cartouches euh, seront bricolés. Mais ce jour n'est pas arrivé Désolé. Vu que nous sommes sur la culasse, celle-ci s'ouvre, mais partiellement seulement. Elle ne s'ouvre pas complètement, c'est pour accéder au réglage du hop-up, qui est ici sous forme de molette. C'est dommage qu'ils aient pas fait l'action jusqu'au bout. Pourquoi on ne peut pas l'ouvrir entièrement comme le vrai C'est con Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir un garant qui ne dépend pas de la pièce 45. Petit détail qui est intéressant à noter, quand on manipule la culasse, on a en dessous le mécanisme de retour d'emprunt des gaz qui se met en mouvement. Ça, c'est rigolo. En tout cas, le mouvement de la culasse est bien réaliste. On a bien une petite rotation. Putain, je parlais pas de cette rotation là, t'es dégueulasse Ce garant a des marquages à l'arrière, ici, qui sont réalistes. Dommage pour la vilaine empreinte de moulage qu'on a tout autour. C'est d'autant plus con parce que tout le reste est réaliste, y compris le numéro de série qui est propre à chaque réplique. Par contre, il est plus clair que le reste du corps, il faut peut-être le rebronzer un peu. Les autres marquages que nous avons sur cette réplique sont sur la molette droite, ici, avec marqué « left ». Comme nous avons des graduations également sous les organes de visée, avec des petits traits, comme sur le vrai. Donc tout ça, c'est réaliste. C'est top Bravo les molettes sont d'ailleurs mobiles, ce qui vous permettra de régler votre œilleton en hausse et en dérive. En dérive sur le côté droit et en hausse sur le côté gauche. Donc ça, ce sera très utile pour pouvoir faire du tir en cloche. Par contre, j'avoue que sur le côté droit, ça ne sert pas à grand chose. On est en airsoft, on n'est pas sur du tir à 200 mètres. La peinture n'étant pas d'excellente qualité, vous remarquerez vite que ces molettes vont la perdre. C'est pas grave, vous pourrez rebronzer ça derrière. C'est du zamac. En gros, toute cette partie-là est très bien reproduite et on a... Putain, qu'est-ce que c'est que ça Vous êtes sérieux, les gens de chez ICS C'est quoi ça Ouais, sur votre levier d'éjection, là. On a une putain de vis. No, God, please, no. No Elle est moche. Et en plus, le pas de vis, il est pourri. Et en plus, cette vis, elle est vachement importante. Mais ce bouton d'éjection du clip est en fait le bouton de déverrouillage du chargeur qui va tomber par le dessous. Un chargeur qui va contenir 42 billes. Du coup, l'idée n'est pas bête d'utiliser le bouton d'éjection du clip pour éjecter le chargeur. Par contre, comme je disais sur la peinture, eh ben, ça va prendre cher là aussi. A noter que ce petit bouton d'éjection des clips, il est très facile à effleurer. Surtout si, comme moi, vous êtes droitier. J'ai failli perdre un chargeur parce qu'il est tombé tout seul, parce que j'ai serré le fusil contre moi alors que je marchais. Donc faites très attention à ça. Essayez de ne pas garder le fusil trop contre vous, en plus parce que ça fait des traces. Ce qui nous amène au chargeur. Celui-ci est en plastique. L'avantage du plastique, c'est qu'il ne coûte pas cher. Il coûte moins cher que les chargeurs G&G, 
qui eux sont plus chers parce qu'il y a du métal dessus. Il peut contenir 42 billes mais vous ne pourrez en tirer que 38 puisqu'il y en restera 4 dans le puits de chargement. Et attention, quand vous arrivez en zone neutre, bien désengager votre chargeur et tirer au moins deux ou trois coups parce qu'il pourra rester une bille de coincé dans le puits de chargement. Par contre, dommage pour la vis qui est en dessous. Là aussi, ça foire un petit peu le réalisme. Et aussi, pourquoi c'est bombé Pourquoi c'est courbe Alors que normalement, sur cette partie du garant, c'est plat Ça gâche, là aussi, le réalisme de la réplique. C'est con Ces chargeurs ne pourront pas passer dans le classique ceinture en garant. Par contre, ils pourront passer sans aucun problème dans les bandolières, dans les pushes que vous aurez sur les bandolières. Donc vous pourrez en travailler 6 par bandolière et ce sera rapidement accessible. Sinon, vous aurez l'éternel musée de GP pour pouvoir transporter vos chargeurs. A noter que ces chargeurs sont légers. Donc vous pourrez en transporter plusieurs, sans vous fatiguer, sans vous abîmer les épaules. Sur le site de Sweet Airsoft, chaque chargeur supplémentaire est vendu pour 15$. dollars. Sans les frais de port. Venons-en maintenant au point qui fâche le plus, et qui vous interdit par conséquent l'utilisation de cette réplique en reconstitution. À moins que vous ayez envie de passer pour un plouc, à côté d'un vrai. Ces dimensions, on a chopé la maladie de Nix là je crois. La crosse est vraiment massive, le tube d'emprunt des gaz est massif aussi. Ce qui interdit au passage l'utilisation d'une baïonnette. Pas de baïonnette je m'en fous, je casserai les dents à la crosse Ce message était sponsorisé par Christophe Castaner. Et merde, je viens de faire une blague politique. Désolé. Ça, je sais que c'est sert de cale pour la vis à laine qui est en dessous, mais sur les côtés, ça sert à quoi C'est nul, c'est moche. Bon, ça se voit pas trop, mais quand on le sait, on le voit. Et puis là, les jolies marques de moulage. C'est moche. C'est là le principal inconvénient de ce garant. Il est beau de loin, mais il est loin d'être beau. Comme moi. C'est vraiment dommage parce qu'il a plein de points positifs, mais celui-là, c'est hélas un gros point négatif. On a la performance de tir, on a la fiabilité, mais on n'a pas le réalisme. Pourtant, on s'est mis d'entre tous. Ouais, d'entre tous. On a quatre garants à l'heure actuelle. Par ordre de sortie, je vais vous les donner. Marouchine, ICS, GEG et ANK. Comme sur le modèle original, nous avons une sûreté. Ici, en drapeau, avec un cran ferme. On n'a pas de à moitié. C'est engagé, ça ne l'est pas. Ça bloque mécaniquement la détente. Et des... Oh non non, sérieux, les gens de chez ICS, là, pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez mis un pontet guerre de Corée Oui, ce n'est pas un pontet seconde guerre mondiale, c'est un postoir. Ce qui confirme que c'est strictement pas crédible d'utiliser cette réplique en reconstitution. Déjà, en airsoft seconde guerre, les plus puristes refuseront ce pontet. En fait, au niveau des pontets, il n'y en a que deux qui sont bons, euh, le Marouchine et le ANK. Soit le pontet est beaucoup trop long, soit la sécu est mal placée parce qu'elle devrait être là mais que ça soit carrément intégré au pontet, non, c'est moche. Le pontet peut se démonter de manière réaliste, mais cela ne vous permettra pas de démonter le reste de votre garant comme sur le modèle original. En effet, pour pouvoir démonter l'intégralité de votre garant, il va falloir passer par le haut, enlever la vis ici, pour après enlever la vis Allen que nous avons sur le guidon ici. Attention avec cette vis, resserrez-la bien au moment de remonter. Si vous la perdez, vous perdrez votre guidon et ce sera con. On a une autre vis ici, on démonte tout le tube d'empreinte des gaz par l'avant, ainsi on peut accéder au garde-main ici à l'avant puis le garde-main supérieur. Et enfin nous pouvons enlever toute cette partie là avec la gearbox, le moteur et les connectiques pour la batterie. Attention avec les connectiques le long du moteur ça peut racler, en ayant enlevé bien sûr ça au préalable. Bon par contre ça une fois démonté c'est moche, hein. il manque la partie à l'avant normalement. Donc si vous voulez exposer avec votre garant ICS, euh, n'exposez pas démonté c'est moche. Certaines pièces sont peintes en noir, d'autres sont peintes en gris. C'est dommage, pour le coup j'aurais préféré avoir tout en gris pour imiter le phosphatage de l'époque, comme j'ai à fait au passage. Les plus courageux décaperont l'intégralité de leur réplique pour la rebronzer. Phosphaté, ça passera pas, hein, c'est du Zamac. Mais j'ai préféré faire mon feignant et juste décaper le tube d'emprunt des gaz ici que j'ai rebronzé. Donc on aura une très légère différence de couleur entre le tube d'emprunt des gaz et le canon qui sera lui noir. Pourquoi j'ai fait ça ça, c'est le tube d'emprunt des gaz d'un garant original. La plaque de couche, elle est moche. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais elle est vraiment immonde. Ouais, j'ai plus l'impression d'avoir une plaque de couche de M14, là. Les vis cruciformes, et puis nous avons la petite trappe qui s'ouvre avec un bouton. Certes, c'est pratique, mais c'est pas réaliste. Ça, c'est réaliste. Oui, c'est le marouching, c'est une vraie. Il y avait des vis cruciformes il y a 80 ans Je savais pas. Des passants sont disponibles pour mettre une bretelle. Ici, à l'arrière, j'ai rien à dire. Ici, bah là aussi il y a un problème de proportionnalité on dirait. Hein. 
Vous avez des problèmes avec ça, euh, ICS ouais. Vous avez un complexe Au niveau de la taille Non, parce que là, on peut en passer trois des bretelles. Du coup, la bretelle, j'ai choisi de mettre une bretelle en cuir, boucle, laiton. Ce que je vous conseille de faire, c'était le modèle utilisé pendant la seconde guerre. Du coup, le bois, parlons-en. Au début, je ne voulais pas y toucher, parce que la couleur d'origine me plaisait plutôt pas mal. Bah, ben, en fait, je vous ai écouté. On m'a dit, oh j'ai hâte de voir ce que tu feras avec le bois. Et donc, j'ai décapé ce bois à la Dremel, puis au papier de verre, et j'ai pu constater à quel point il était de bonne qualité. Au niveau euh, travail dessus, c'était un vrai régal. Honnêtement, il y a même des moments où je me demandais si je ne travaillais pas un vrai, tellement il était réaliste, surtout au niveau de l'intérieur, à ce niveau-là. Ceci dit, n'essayez pas d'adapter un vrai, euh, les cotes ne correspondent pas. Comme je disais, ça ne sert à rien, c'est pas bon, ça marchera pas. Maintenant, je comprends pourquoi cette réplique est aussi chère. Déjà au niveau mécanique, elle est impeccable. Et au niveau finition, au niveau du bois, c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est ce qu'on peut faire de meilleur maintenant. Bon, après, abordable, évidemment. Mais attention, le bois restera quand même fragile à ce niveau-là, puisque la carbox est juste derrière. Du coup, c'est un petit peu plus fin. Après, évidemment, chacun sa méthode pour pouvoir travailler le bois. Je vous aurais bien montré un test chrony, mais en fait, j'ai changé le ressort d'origine. À l'origine, nous avions un 430 fps, beaucoup trop fort donc pour nos associations qui tolèrent jusqu'à 400 fps en semi, et donc je l'ai remplacé par un M90, et donc maintenant ma puissance est de 360 fps, donc là c'est supportable, certes on perd 20 mètres de portée, mais bon c'était nécessaire, c'est normal de s'adapter euh, si je veux pouvoir jouer avec. On passe du coup à un test de tir sur 15 mètres, à la bille de 0.30. Cette réplique de Garand a la particularité de ne se tirer qu'en semi-automatique. On n'a pas de sélecteur comme sur le ANK. Et tout ça est régulé par un MOSFET qui se trouve entre le fusible et la batterie. Donc ça c'est plutôt réaliste. Ça évite les qu'on peut avoir sur les M14. Avec la puissance d'origine, je pouvais tirer à la 0.43 sans problème. Donc à 430 FPS. Mais avec un SP90, c'est pas possible. Pour pouvoir soulever correctement de la 0.43 grammes, il faut régler le hop-up presque à fond. Et du coup, ça ne sort pas. Donc la 0.30, c'est le meilleur grammage que je puisse vous conseiller. La 0.36, c'est bien aussi s'il y a un petit peu plus de vent. On va maintenant passer à un test de portée à la 0.36 grammes. Et juste pour info, ça, c'est ce que ça donnait à la 0.43 quand on avait du 430 fps. Bon, une bonne cinquantaine de mètres. Pour les fans de Bling Bling en pièces de collection, il existe exactement la même réplique aussi par ICS, mais vous remplacez toutes les parties noires par des parties dorées. Particularité, en plus du prix de cette édition collector, elle était en 8 mm. Ils ont voulu faire du Marochin style. Sexy wife, hop, 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 Marochin style. Et ouais. Moi et ma gare en Marochine, il fonctionne toujours. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier à nouveau mes partenaires pour cette vidéo, c'est-à-dire OPS Store pour le consommable, Energy Airsoft pour la batterie et Sweet Airsoft pour la réduction accordée sur ce fusil. Vous pourrez retrouver tous les liens correspondants dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nix, d'Uniform et de VIP. Salut